其实昨天晚上联系上了，而且昨天晚上联系上的呢，是有一个契机。其实昨天晚上，说实话，我下播了，其实有在做思想斗争，要不要发那个给他祝一个生日快乐。最终我本来是到了两三点我都没有发的，然后是我的微信，然后昨天晚上我的那个我的微信就又收到了一个验证消息，就有一个人莫名其妙来给我爆料，爆料爆爆料刘聪跟谁谁谁谁打游戏，然后是是一个什么情侣 ID， 然后当当时第一。时间我看到这个，我觉得就是挺搞笑的，因为其实刘聪打游戏的所有人我都知道，就他打游戏的所有的人我都知道，因为我跟他经常一起，我跟他其实，在那个以前去那个洗浴中心什么之类的，我都经常跟他一起打那打游戏，我其实都知道是谁。然后当时我第一反应，我看到那个，我觉得就是我我觉得很很很很搞笑。但是你知道看到的第一时间嘛，虽然觉得很搞笑，但心里还是会有一点点咯噔一下啊，就是有个人跟我来说他刘聪在。跟一个情侣账号一个一个人在打游戏，然后我就我就谁报的料，我根本就不知道，我不知道是谁啊，就是有个人来我的微信来验证加我，然后我就直接把那个把那个截图直接就发给刘聪看了，我说我说这个人是谁啊，跟你打游戏的，然后然后他就直接他刘聪也觉得特别搞笑，他立马就回了我，然后就跟我讲是谁，然后我那个他讲的那个人我也认识，然后我去问了那个人，然后他给我看了他的游戏 ID， 我就知道了，其实第一反应我也是。不相信了，我觉得特别搞笑，但是正好是一个契机。然后昨天我本来就是到了两三点，我都没有准备给他发生日快乐的。然后问了这个事情之后，然后我们就联系上了。他一开始是先说这个游戏的事情，然后后面呢，我就全我就把所有的就是这段时间我的一些疑惑，我就一个一个全部都问过去。然后他每一个都都在跟我讲是怎么回事，然后相对应的什么是什么样的，包括那个摩托的事情，他把所有的截图啊，然后还有跟他的那些兄弟怎么说怎么说。说的全部都给我看了，就发给我看，然后一直在跟我解释。然后这个，因为这个模特事情过了太久了，其实不是不是出了有人在造谣，其实其实我都没怎么想起来这件事情。然后昨天我又问了他一遍，然后就是全程就是是怎么样的，他全部都给我看了，包括跟他的那些兄弟什么的。对，然后这这里这里聊完之后，我就我就说呃，然后我我我就表示理解，我说我也相信你的。然后我就说那我就祝你生日快乐，我就我就。就聊完这些，我才祝了他一个生日快乐，然后他就直接给我转了三万块钱给我，他他说这是之前答应我的生日礼物，因为因为我本来我的生日礼物我之前是想要一个 L V 的包嘛，对。因为我我那个包，呃，好像是两万八吧，我跟他提过，但是其实我链接我一直没有发给他，但他直接就是给我转了三万块钱。昨天晚上聊完，就是把我把我心中的一些疑问，他跟我聊完了之后，但是他但是他他给我转完钱之后。他下一句接的是，他过段时间就会出来发公告了。我们就这样吧，各自好好生活。他说他不想循环下去吵架了，我们先把自己的生活过明白了再说吧。他说他现在没有心情理这些事情，他要先把自己的生活过好。他说你也一样，把自己的生活过好。然后我就说，我说如果我收了这个钱，你会更不开心吧？我说如果你真是这么想的话，我也接受，我也接受你的这个。意思，我说这段时间我们一直吵架，我说每次我逼你说分手什么之类的，我说也不是我内心的本意，什么的。然后我就说，如果你真的确定这么想的话，你就再说一句，把这个钱给收了。然后就说，嗯，你收吧，没有什么开不开心的。你给我，你答应我的生日礼物，你也没有做到。然后，然后我就说，我就说我会做到的。所以我就今天我就做了个面。给他，我其实我做完之后，第一时间，第一时间我就发给他了，第一时间，但但是他没有回应。然后昨天晚上就是聊到我说我会做到的之后，然后后面就基本上就没有什么联系了。对啊，你们来分析一下这个是好还是不好呢？所以说他就是我也我也没有办法了，因为后面他我说如果你真的想，真的想这样子的话，那我就说一句把这个钱给收了，然后我就把这个钱给收了。收完之后，收完之后我就，我当时我的态度就软下来了，我觉得收了这个钱，我的态度就立马软下来了，我就跟他聊了挺多我的内心真实想法的，我也就直接说我说这段时间挺想你的。我说跟你分手也不，我说老是逼你分手也不是我内心的本意，就我一直有在有在让步吧，然后我还发了一些我睡我睡觉我睡觉我睡觉我睡觉我睡觉的视频给他看，很奇怪的是他每一条都回。
他每一条都回，然后就说你不要这样搞了，我们这这段时间也没有交集，你突然又这么来一下，心情好的时候就一直，一直一，我们就就一直。一直一直来，一直说我现在现在心情好，心情心情不好的时候，一直说我心情好了又这样子。他说搞得我的心情一上一下的，我现在不想虚幻这样子。对啊，但是今天今天，然后我最后说的是，我说如果你真的，我说我说分手这个事情，我觉得你可以再考虑考虑，就发确定分手。他说他已经考虑好了，今天今天只回了一个考虑好了，就我把面把面发给他。他也没有回，我也就只能接受这个结局了，我也只能接受，暂时接受这个结局了。对啊，他说他过几天就会出来发公告了。哎，昨天晚上其实我说了也说了挺多的，但是说了些什么细节我也就不给你们透露，就反正大概昨天晚上是这么一个情况。你为什么不回成都？其实我回过一趟成都，就是那天晚上我们聊崩，那天晚上我们聊崩了之后，我给他打了很多电话的那天晚上，第二天其实我回了成都，我是。下午四点多才去的重庆，因为重庆到成都就只要一个小时嘛。我其实第二天从川西是直接回的成都的，然后我在一个地方，就是当天也没有任何的联系，说我是下午四点钟才回才去的重庆玩的。我回过一我回过去一趟成都，只是他应该不知道吧，因为我们没有联系。是的，他过几天他说他会出来发公告，就我也就只能。接受了，不然还能怎么办呢？所以我就想，先这几天就干好自己的事情吧，就像就像这段时间一样，就是私下很多说了什么干嘛干嘛的，也不我也不能每一句都跟大家讲。其实大致就是跟昨我刚刚口述的那个样子，不用发了，都已经知道了。哦，那我不知，那我觉得还是，如果。如果不发的话，那那要怎么弄呢？就是你们也接受了分手了这件事情是吧？但是不要发公告，是这样吗？但这样子我觉得是就是一种，就是像我我也觉得，我觉得如果要真的就是你确我我我昨天晚上我也说了，我说如果你要确定这么想的话，我说就不要就我觉得是不用拖的这个事情。我说你一直拖的话，网上的痕迹都在啊，然后我们两个也都没有发公告，就好像还拖泥带水一样。我说我心里也会觉得好像还总会事情会有转机。对，然后他就没有回，没有回这些，没有回这些，能接受，不能接受也只能接受啦。这种感情这个事情又不是一个人能决定的，如果一个人硬要走，一个人再怎么留也没有用嘛。所以我就说，是好还是坏呢？我自己也不懂，因为我觉得分手这个事情，我说也算不上好坏吧。感情这个事情，被分的话，一定就是已经。可能就是不够了，分不掉就说明还爱着，又在一起吵架吧，也折磨人。这种分开了吧，也难过。在一起吵架，一个星期吵个三四天，不在一起了，可能会持续好长一段时间才能走出来。反正好事还是坏事呢？我觉得我不知道算什么算好事，什么时候坏事？我感觉就是人生中要经历的事，也不是不知道什么好事还是坏事。纠缠吧，什么叫纠缠呢？就是我们我私底下的就是所有的聊天记录，我我也不可能一条一条发给大家看嘛。哎，反正我我只能说我该做的就是该说的话我都说了，结局是这样子，我也只能接受。虽然说确实挺痛苦的。时间，我觉得会解决一切吧。如果这这一次发了公告，两个人都忍下去了，那就说明就真的结束了。没有忍下去了，就会可能还会重新走在一起。至少即使今日为止，我感觉得我想做，我想说的、想做的，我基本上已经是做了。说好过好自己的生活，那我自己的生活就是直播，跟家人待在一起，白天游游泳、健健身，晚上拍拍视频，就是这样了。我可能后面如果想清楚了，我可能会成都，会回成都吧，因为我不喜欢，我不喜欢南昌，我还是喜欢成都，我可能会自己再租一个房子什么的，可能。哦，对哦，昨天我还问了他呢。他昨天他昨天我还我还跟他讲了，因为我昨天我他给我转完钱之后
。我说你确定要分的话，我就收了这个钱。他就说我确定，然后我收了之后，其实当时我我不相信他真的会有这么那个，我当时还挺开心的。我收完钱之后，我就跟他，我还我就很开心的跟他聊天，我还教他宝宝什么之类的。我说我我说我说我现在把疑问都说开了，我挺开心的。我说你也呃完成了你的给我的生日礼物。我说我说我给你的生日礼物我也会做到的。我当时还挺开心的去教他宝宝什么之类的，我还给他发了好多我的。我我睡觉之前的视，我就是我躺在床上的视频呢，然后我就讲，我就讲，如果可以的话，我说我这两天可以回成都了。他就说我们都分手了，你还回成都干嘛呢？你住哪里呢？我说看看情况呗，能住在附近啊，或者是哪里都可以。我说，他就说不要住在附近，不要跟我纠缠了。所以我也不知道该说些什么了。他说不要住在附近，然后我那就我就说那我就自己找个小区吧。难懂，真真假假的，是他是什么想的，我我真不知道。嘴硬吗？其实我已经我也我也再三确我再三确认了，我再三确认了这个事情，我只能说我真的没有办法了。那我承认。现在至少肯定还是喜欢的呀，只是如果说如果说对方要放得下的话，我觉得我也应该放得下吧，因为这不是一个这不是一个人的事情，要想要想和好或者干嘛的，我觉得是要双向奔赴的事情。既然都是把话说的这么明白了，我觉得我也没有必要就是去再多说些什么了。面，我给他做的面，我答应的生日礼物，我也已经给他发过去了，但是我没有收到任何的回应，就只能这样了。成都回成都，我可能，我可能中秋过后会回去吧，可能会自己租房子吧，不能去其他地方吗？我，我暂时还没有想去别的什么地方。感情是两个人的事情，不用教我了，反正是什么样的情况我已经跟你们说了，他已经说过几天会出来发公告，就是这个样子，然后。因为我我已我很早就说过我，我准备会出来直播，我要干我自己的事情，我还是得赚钱的，因为我赔了很多的钱，其实也会焦虑这一部分。前段时间要不是因为每天都在喝酒，其实我很早就想出来的，对，能每天能赚一点是一点是一点的钱。感情难受是一方面，但是我觉得确实生活还是自己的，我调整我自己吧。其他的会会发展成什么样子，就看私下就是会怎么样了。反正至少今天、昨天晚上的、昨天晚上的剧情是这个样子。随遇而安吧，欲缓则圆吧，每天该干好的事情就干好吧。有没有想过是一次次的不信任让他总是自证呢？其实我这一点我可以承认，我确实对对他还没有安全感，是因为他是一个双，就是他在男男女女的方面，其实我都会。很就是会很没安全感，我一直都是这个样子，所以我是我是我需要很多很多的安全感，很多很多的爱，很多很多次的，那个我没有办法，我没有办法控制这个事情。但是我一直开始跟他谈恋爱，我就知道他是一个双，其实这个也是我自己选择。今时今日为止，我为什么老是会没有安全感？然后，那个。去问他一些事情，我没有办法。我一直说了，感情是两个人的事情，你们也可以选择选择了，选择好好了之后，啊，也不知道，也可能不会有那一天了。你们也可以，也可以去寻找你们自己的快乐。我们反正即使今天就是这个样子了，我也不想再去解释什么了，也不用一直来教我该怎么做了，这是我自己的事情。我只是觉得。就是，既然我选择出来直播了，每天是什么样子，还是要跟大家讲一下什么情况。我也不想骗你们，这几天我一直也是在干这样的事情。你们能接受就接受，不能接受的话我也没有办法。就包括我自己也是一样，能接受就接受，不能接受的话就不接受。能接受。就分开，不能接受的话也，也可以纠缠到死，让自己一点面子都没有。但至至少，我现在不想这么干，我现在不想这么干，也不用一直告诉我谁谁他付出了多少，我我没有付出多少，他干嘛安全感没有给我，没有给很多很多爱，不用你们教，我只是在说我自己为什么会没没有安全感，但是这也是我自己选择的一个。人从一开始我就知道他是什么样的人，即使今日为止，我们会一直有各种的拉扯，很多干嘛的，很多的争吵。去成都为什么没见面？因为去成都，我们那会儿已经就是我给他打了二三十个电话，他把我拉黑了，第二天也没有找我，所以就直接断联，我就直接去了。重庆了。我本来想的那天，如果晚上能和好的话，我们应该就会见面了。谁知道是那样的情况呢？不是那个意思，我只是
，反正我现在一个人出来了，我就有什么说什么。如果他是就是是是真的要发公告，过几天他就要发了，我会跟着一起发的。我只能这么跟你们讲，我不想是说留一个真的想发自内心想走的人。他不想走的话，他会有各种的暗示或者是动作，但是什么都没有的话，你应该也要清楚，他就是如果人家就是铁了心的话，你做什么都是没有用的。我不想一直去自己在这里一个人独角戏，一个人去干嘛干嘛的，我不想去这么干。如果说有的话，我自己能感受到像一月份那样的时，像一月份那样，吗？我不想一个人好像在演独角戏。我现在既然都这么说了，那我就自己干好我自己的事情，别删东西行不行？我都说了，不是我一个人决定的，不是我一个人能决定的。如果想删我会，他如果删我就会删，他如果发了我我我也就会发，我就我就也会跟上，好吧？想留的人是他是想想走的人他是留不住的，我不想我不想，因为我我我迄今为止至少到今这几天吧，我没有感受到就是那个心态，我没有真我真没有感受到，我真没感受到。昨天晚上我本来我还抱有一丝希望的。觉得好像也不没有那么的糟糕，好像你应该也没有那个什么吧。但是今天早上起来的回复，他确实就是他确实明明白白说的是他会发公告。先别说这么多了，过几天如果刘聪想出来了，一起说吧，好吧，一起说吧。我只是今天把跟你们把剧情更新到哪儿哪哪儿了。我我可以，但是我现在可以明确的告诉你们，我不想我怎么说呢，就是。我已我把主动权交在他的手上，我把主动权交在他的手上，但是，我也就只能这样了。因为昨天晚上的聊天记录，其实我有很大一篇，我发了很多很多的东西，但是我不想一一的告诉大家我是怎么怎么写怎么说的，知道吗？就先这样子，过几天他愿意出来了，我可以，你们可以看看他是怎么想的，我不知道。我不知道，反正我就是自己发生了在我这边的什么事情，已经该能说的我已经说了，不要把选择权交到他的手上。我愿意，至少现阶段，今时今日为止，我愿意，好吧，我愿意。也许时间长了，我专注我自己之后，也许哪一天我会不愿意了，我都说不准。至少今时今日，我愿意，可以吗？但是如果我感受不到了，真的就是很铁了心的那种的话，我也放手，我也接受。什么安不安全感了？安全感这个东西，在感情浓度好的时候，完全不会考虑，知道吗？就是那些传的乱七乱七八糟的什么之类的，我全部都当是放屁，在在很傻逼传的一些谣言，我都一笑而过。但是，一旦就是你们出现感情问题，你们吵架了，你们断联了，你一个人就是会胡思乱想，你会想，是不是真的是这样子？以前那些难道是假的什么之类的？吵架的时候就是会这样，这是人之常情，大家都是普通人，都是凡人，怎么就好像想着把我们的感情那么的神圣化呢？就是必须要无条件的相信对方，无条件的有安全感，无条件的全身心干嘛？都是凡人，都是普通人，怎么可能吵架了就是会产生，就会一个人胡思乱想，到到底是不是真的喜欢我，真的爱不爱我，就是会这个样子啊。那感情好的时候，天天待在一块，那天天那天天在床上搞得天翻地覆的时候，能会想这些吗？根本完全不会想，看到那些东西就全部都觉得特别的傻逼。你们这么就怎么就这么非常的神圣化呢？啊，对呀、啊，还有包括包括就是和不和好啊，该该我该做什么样的事情，感情怎么样，也是我们两个人的事情。我现在出于我一个人一个人出来。我想，我想赚钱了。我每天肯定大家，因为现在有很多人还在蹲我们俩的事情，每天该怎么样剧情，我也是认真的、实实在在的在讲了。但是我真的不希望大家对我指手画脚，因为，因为大家看不到这段感情的全貌，我也不能把所有就是一五一十的我们细节全部都要说给你听。就是我觉得，如果你们真的想要一个结果，想要干嘛的，可以等。他有一天愿意出来的时候，你们再来胁迫，也不是胁迫，就是来就是说来，我们两个人该怎么样怎么样说？我觉得那个时候可以。现在因为我现在既然选择一个人愿意出来了，我觉得差不多到点就为止就可以了。其实我蛮舔的，昨天晚上，但是呢，舔的
，效果不尽人意。但是，所以我已经不想这么再继续去干了，就把它放飞一会儿，让子弹飞一会儿。我表达的意思就是，能飞多远飞多远，至少现在我愿意把主动权交到他的手上。他如果愿意的话。我还是，只是至至少在我这段时间里面，他有过有动作或者是有暗示，我都愿意，我愿意把我的主动权给他。我就是现在还是喜欢他，我愿意，我也可以向全平台的公台，公台公公就是全平台我喊话。如果说过了这段时间，我真的可能我把自己调整越来越。但是如果说对方铁了心的不想了，他确实那个之类的 ，OK， 我也接受，因为我昨天晚上我觉得我已经是我的极限了，我就是可以了，我不想争这个主动权，因为我觉得我，嗯，现在我不具备，我不具备这个条件跟能力，我不具备，我愿意现在把它给他，因为我喜我还喜欢，我愿意，不要这么卑微，我觉得没有什么卑不卑微的，我就是愿意。Another.